お待たせ。元気だった。この前、代々木上原にある。チョコレートのお店に行ったよ。お店の名前は小楽園だよ期間限定のイベントがあったんだ。バレンタインのイベントだったよ面白そうだから行ってきた。みんなはチョコレートが好きぼくはチョコレートが大好きだよあまいのもにがいのもりょうほうすきだよ。みんなはどう。どんなチョコレートが好き。ぜひ。教えてね。みんなに面白いチョコを早く見せたいな。早く行こう。ついた。ここだよ。メニューは二種類あったよ。チョコレートの山とチョコ飲み放題だったよ。チョコレートの山には。六種類のチョコがあったよ
それぞれのチョコにテーマがあるみたい全部おいしそうだよね。メニューの内容をコメントに書いたから食べてみたいチョコを教えてね。みんなはどれを食べたい僕は4と6を選んだよ。やっと入れるよ最初に注文したよ。言われた通り、左奥のポストに行ったよ。そしてこれをポストに投函したよ。待ちながらチョコも飲んだよ甘くて美味しかった「また飲みたいな」あそこで店員さんがチョコを取っているよ。取ったチョコを瓶に入れているね
準備ができたみたい人形が来るよ。面白いイベントだったね。みんなはどうだった感想を教えてね。今回も動画を見てくれてありがとう最後にメニューの内容を紹介するよ火山地獄のフュージョンキュイジーヌとある火山に配属された閻魔様の情熱とフンドのフュージョンキュイジーヌ看板メニューは加工で採取した口の中で弾ける火花キャンディーとキュンと甘酸っぱいさくらんぼつるこけももを使用した真っ赤な火花ショコラほんのり効かせた唐辛子は大王様の遊び心材料はつるこけももクランベリー唐辛子、いちごのクランブル赤のザラメ砂糖ドライチェリーオレンジキャンディーパチパチキャンディーココアビスケットストーリー昔々とある辺境の地獄に大変食にこだわりの強い大王様がおりましたその風貌ゆえかいつも有事の際は最低役を押し付けられこじれる裁判ばかりで趣味の釜料理に時間が割けぬことを大変悩んでおりましたただでさえ不毛な地の食材探し人間の業の深さを格付けしている場合ではないそんな折とある火山への出港が決まりました地獄と違ってこの地は大変豊かで予測不能な驚きの食材にあふれていました幻惑の果実に奇怪な木の実すっかりこの火山に夢中になった王はとうとう河口付近に小さなレストランを構えました自慢の釜で作られた王の料理はどの皿も強く温かくふんどと情熱にあふれそして天にも昇る罪の味がするのだとか熱帯雨林神々の密林ほろ苦い抹茶とカカオニブでスパイスアップした南国の芳醇な果実にミルキーなチョコレートを添えればまさに神々の休暇味。抹茶の苔むした地面からゴツゴツ顔を出すのは黒ごま味の古代遺跡それは極上の楽園でたった一つの果実をめぐって起きた神々と人間の古のいさかいの跡材料は黒ごまのチョコレート抹茶のチョコレートカカオニブミルクチョコレートマンゴーココナッツバナナココアビスケットストーリー
苔むした大地に生き生きと覆い茂る太古の植物たち新鮮な苔と泥の匂いに混ざって熟れすぎた果実の妖艶な香りに酔わされる密林のすぐ隣が豪雪の冬を迎えてもこの場所だけは数億年間ずっと常夏のミストに包まれ続けているのはここが神々の行楽地だからなのであろう今でこそ人間の気配はないがその昔ここには極めて高度に発達した文明が存在していた民は0と1を連ねる古典的な言語を使い神々と対話した二者は長い間うまく共存していたのだがある時一つの果実をめぐっていさかいが起きた神々の逆鱗に触れ文字通り何もかも消失してしまった今ではその文明の産物とおぼしき石板だけがところどころに残されているのだが「氷の湖あなたのための湖」「ひんやり凍ったハッカージの湖にレモンと塗装か仕上げに岩塩を効かせた何とも言えない神妙なお味ありそうでなかったハーバルなミントチョコレート」この湖面にはすでに出会っているのに気がつかなかったあなたの本当に大切なものが映し出されるジャメグの湖それは過去との新しい出会い材料はミントチョコレートパールシュガー青色のザラメ砂糖岩塩レモンの皮塗装花ハッカキャンディグラハムクラッカーココアビスケットストーリー白夜のように昼も夜も淡い浅ぎ色に光り続けるその湖畔は時折空高く横切る渡り鳥を除いてまるで時が止まったような神話的な静けさに包まれている凍てつくような寒さの中でもこの湖を眺めているとはるか昔からここにいるかのような親密さと不思議な居心地の良さに包まれるのはその青の美しさゆえかあるいは「騎士感デジャブ」と反対に見慣れたはずのものが未知のものに感じられる現象をジャメブーミシカンというこの湖は「ミシの湖」とも呼ばれ湖面を覗き込むとあなたが過去すでに出会ったことのある本当に大切なものが映し出されるのだというそれはもしかするとバクバクと未来に探し求めていた運命の人や大いなる夢どこまでも透明な湖にろ過されたあなたの宝物ともう一度出会い直そう砂漠熟成のバター砂漠黄金色にきらめくエキゾチックな砂漠は数種の香辛料を合わせた特製ウーロン茶茶色のチョコレートザクザクかみしめると現れる幸せの焦がしバターとビスケットほんのり効いた塩気もやみつきにこの甘い黄金の砂の下には幾千もの芸術家たちの未完の作品が潜んでいる甘く上等な熟成物になるのを待ちながら材料はウーロン茶茶のチョコレート金色のザラメ砂糖岩塩ミルクチョコレートバタースコッチキャンディグラハムビスケットバタークッキー塩けんぴストーリー長い貿易路を旅する一人の音楽家はにわかにうっとりするようなブールノワゼット焦がしバターの香りが三冠に満ちるのを感じた不意にそのまま幸せな昼寝に落ちそうになり慌てて馬を止めるともうそこは目的の熟成砂漠であった黄金色にきらめく甘い砂バター色の太陽風が少し吹くと異国の茶葉のような香りが鼻をくすぐるまるで千夜一夜の光景だった音楽家はそのまばゆい砂をすくい持参したみかんの楽曲を砂の下にそっと潜らせたこの砂漠には伝承がある砂の下で太陽を浴び続けたものは皆等しく甘く熟成され上等なものに仕上がるというものだった音楽家は己を恥じたがもうそれを完成させるにはここにすがるしかなかった思いにを下ろしてしまうと
音楽家の心は春の小川のようだったあとは待つだけと思うとなんだか愉快で軽やかな足取りで帰路に着いた砂の中でさっき見つけた師匠の旋律を口ずさみながら山奥の隠れ里人形たちのおもてなし甘酸っぱいいちごと風味豊かな杏仁のチョコレートに白桃鶴子ケモモピスタチオがゴロゴロ入った異国の香りのする禁断の桃源郷味幻の隠れ里を営む人形たちが作った小悪の山のかけら家に着くまでは絶対に口にしてはいけない伝統的な禁断の土産物食べたら最後あなたも永遠にあちら側の住人に材料はいちごのチョコレートピスタチオ杏仁のチョコレート白桃鶴子ケモモクランベリー大紬と玄米のグラノーラクランブルストーリー昔々とある山奥に隠れ里を営むお人形たちがおりました時折旅人が迷い込んだりまれに亀の背に乗ってやってくる者がいるものの隠れ里という民話的な役割上ほとんど客人は訪れずご馳走を用意しても寂しい人形たちはせめてたどり着いた者には極上のおもてなしをそしてこの場所で永遠の時をと願い客人を迎えておりましたところが夢のようなひとときを提供しても不思議なことに人間は幸せが続くと不意にそれをまやかしと感じ元の世界に戻らねばと思ってしまうらしいそこで人形たちは客人をこの地に引き留めるためその大地を使いとある土産菓子を考案しましたそれは家に着くまで決して口に入れてはいけない昔ながらの禁断の土産物しかしそう言って手渡すと大抵の客人はキロの半分も待たずしてすんなり口に入れてくれるのだとか一口かじればあなたも晴れて幻の里の住人に鉱山地帯永遠の花鉱山地帯に広がるスミレ色の甘い景色はほろ苦いダークチョコレートにレモンの初々しい酸味と爽やかなブルーベリーの香り夏の終わりに金木犀の花を添えてまやかしの瞬間はいつだって最高に美しいものその山頂では永遠に時間が繰り返す悪魔に魂を売った詩人と詩人を愛した小さな花の物語材料はスミレの花スミレのザラメ砂糖ダークチョコレートブルーベリーレモンピール金木犀の花クランブルストーリーかつて俗世に嫌気がさした詩人が本当に美しいものとだけ暮らしてゆきたいと自分の愛する花をさらってこの何もない山に登った花もまた詩人を愛していた詩人は下界を指さしていったご覧薄汚れた世界をここは完璧だ花はこの世のものとは思えないほど美しくわがままで無邪気でそしてすべてを知っていた花は言った退屈だはこんなゴミ一つないところあなたの死も死んでしまったそうして永久につぼみを閉じた詩人は自らの漂白された詩だけを抱え静寂の山頂に凍え悲しんだそしてとうとう耐えきれず悪魔に魂を売り時間を巻き戻した山頂では時が永遠に繰り返すようになった二人の美しいまやかしの瞬間を何度も何度も面白いテーマだねみんなはどの話が好きか教えてねじゃあまたね。